இப்போ வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து வரலாறு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலகட்டம்னு பிரிச்சுக்கிறோம் வரலாறுன்னு எழுதும்போது ஏதாவது ஒரு கல்வெட்டு இத்தனை இந் இந்த ஆண்டில் எழுதுனது அல்லது இந்த மன்னருடைய காலத்தில் எழுதின கல்வெட்டு அல்லது இந்த புத்தகம் இப்போ எழுதப்பட்டது இருந்தால் தான் அது வரலாற்று காலம் அப்போ எழுத்து ஏற்கனவே தோண்டி இருக்கும் இது ஒரு வரலாற்று தேதியிடப்பட்டது டேட்டர் ஆனால் அது ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லப்படுகிற வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலகட்டம் அல்லது மிக தொன்மையான காலகட்டங்களையெல்லாம் பேச பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரிட்டன் மெட்டீரியல் எதுவும் கிடைக்காது அப்போ அதனுடைய காலக்கணிப்பு முறை வந்து வேறு வகையில் தான் அறிவியல் சார்ந்து இயங்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முறை தான் வந்து இந்த கரிம கணிப்பு என்று சொல்லப்படுகிற காலக்கணிப்பு முறை இது வந்து சி ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மெத்தடாலஜி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் வந்து சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த ஒரு வேதியியல் பேராசிரியர் அவர் அவரால் அந்த முறை வந்து உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் வந்து தன்னுடைய வேதியியல் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளுக்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் இன்னைக்கு இப்போதைக்கு வரைக்கும் அது மாதிரி இந்த சி ஃபோர்டீன் மாதிரியே வந்து வேறு சில டெஸ்ட்லாம் இருக்குது தெர்மோலுமிசன்ஸ் டிஎல்டின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் இந்த இது ரெண்டு வகையான கணிப்பு ஒன்று வந்து ரிலேட்டிவ் டேட்டிங் இன்னும் அப்சலூட் டேட்டிங்னு ஒன்று ரிலேட்டிவ் டேட்டிங்கிறது ஒரு விஷயம் வந்து இந்த இதுக்கு முற்பட்டதா இதுக்கு பிற்பட்டதா அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஒப்பிடுறதுக்கு ஒரு தேதி வச்சுட்டு இதுக்கு முற்பட்டது இதுக்கு பிற்பட்டது ஆனால் கரெக்டாக வந்து எவ்வளோ முற்பட்டது எவ்வளோ பிற்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் டேட்டிங் ஒப்பிட்டு காலக்கணிப்பு அப்சலூட் டேட்டிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு இப்போ இருந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிஃபோர் ப்ரெசென்ட் இப்போ நிகழ்காலத்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அதுலேயும் அவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த கரிம பொருள்களுடைய இதை வச்சு அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோகால் இருக்குது உலகளாவிய அளவில் இதற்கான ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோகால் விதிமுறைகள் அதை எப்படி செய்யணுங்கிறது இப்போ இதை தான் இந்தியாவில் இந்தியாவிலையும் பயன்படுத்துகிறோம் உலகம் முழுவதுமே இப்போதைக்கு பயன்படுத்துகிற மிக பரவலான முறை சி ஃபோர்டின் டெஸ்ட் தான் அந்த முறையை தான் வந்து கீழடியிலையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ வந்து கீழடி பற்றிய தமிழக அரசினுடைய முன்னெடுப்பு இப்போ அண்மையில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியினுடைய இடைக்கால அறிக்கை அந்த அகழ்வாராய்வு நடக்கிற அதை ஒட்டிய காலகட்டத்திலேயே அறிவியல் தடயங்களோடு அறிவியல் அறிக்கைகளோடு இப்போ கார்பன் டேட்டிங் இந்த மாதிரியான வெளிநாட்டு உலக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிற முறைகளை பயன்படுத்தி அதை முறைப்படி ஒரு இடைக்கால அறிக்கையாக ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறாங்கிறது மிகவும் மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமாகும் இதனுடைய முழு அறிக்கையும் வந்து விரைவில் எவ்வளவு விரைவில் வெளியிடுவார்கள் என்று மற்றவர்களை பரவே நானும் ஆவலோடும் இருக்கேன் அது மட்டும் கிடையாது இந்த கீழடி வந்து இட்ஸ் அ டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பேக் தான் ஒரு பெரிய பனிமலையினுடைய ஒரு நுனியத்தான் தொட்டிருக்க மாதிரி அது கீழடி கொந்தகை அதை ஒட்டியிருக்கூடிய அகரம் மணலூர் இந்த ஒட்டியதே வந்து ஒரு பெரிய கீழடி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு கீழடி வளாகம் அதுவே ஒரு ஒரு பெரிய பரந்த பகுதி அதை இன்னும் தொடர்ந்து அதாவது இந்த அகழ்வாய்வு வந்து பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நிகழ வேண்டிய ஒரு அகழ்வாய்வு அப்போ வந்து இது வரைக்கும் கிடைக்காத போற பல புதிய வெளிச்சங்கள் நம்முடைய பார்வைக்கு வரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க